हमके धमकी मिलत है जान से मारेगी कैसे लोग है फोन से धमकी आ रही है कोई कह कह जा रहा है कह के जा रहे हैं फोन पे भी धमकी फोन से भी धमकी में हाँ, बच्चे को धमकी दे रहे हैं फोन कर कर बच्चे को हाँ, क्या कहते हैं धमकी में कि तेरी मम्मी कहाँ है उसको बुलाओ दबाव डालो ये सब बच्चों के लिए धमकी हमारे भी धमकी सब हाँ। लोगों को बहुत धमकियाँ आ रही हैं तुमको फर्जी में मुकदमे में फंसा देंगे आपको जी हमको तुमको जान से मार के फेंक देंगे तो जान से मारने की धमकी भी मिल रही जान से मारने की धमकी मिल रही है जिससे हम बहुत डरे हुए थे मैंने एक गरीब दलित महिला का न्याय मांगने के लिए क्या निकल पड़ा इनको न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ा आज मुझे जान का खतरा है हमारी बहुत दिक्कत है पेट में दर्द सब दर्द बहुत परेशान है हमारा कुछ चौथा ना होता रो मत आप रो मत न्याय आपको मिलेगा सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने देखिए रो रहे हैं तकलीफे हैं हाँ। कोई सरकार की तरफ इसका कोई इलाज नहीं कराया जा रहा है इसके साथ बहुत ही घृणित कार्य किया गया है नमस्कार भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन बेटियों के साथ जो घटनाएं घट गट जाती हैं समाज शर्मसार हो जाता है और ऐसी कुछ घटनाएं घट गट जाती हैं जिसमें जो समाज के रक्षक होते हैं वही कांड कर देते हैं जिसको लेकर सरकार की भी बड़ी किरकिरी होती है प्रयागराज थाना क्षेत्र में भी एक घटना घटी थी जैसा कि आप सोशल मीडिया पे सभी लोगों ने देखा था एक महिला जिनके साथ चौकी इंचार्ज दरोगा द्वारा गलत किया जाता है वीडियो में महिला रात में अपना बयान देती है यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने ट्वीट भी किया और सोशल मीडिया पे खूब चला चैनलों पे चला इसके बाद महिला न्याय की गुहार लगाने उच्च अधिकारियों तक गई कुछ हद तक इनको सफलता भी मिली मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन इनको ढेर सारे इन लोगों को धमकियां भी मिल रही हैं ऐसे में मेरे साथ इनके अधिवक्ता हैं और पीड़िता भी हमारे साथ हैं इन्हीं से हम पूछेंगे कि कैसे क्या मामला था फिर क्या क्या कठिनाइयां आप लोगों को आ रही हैं कैसी आपको धमकी मिल रही है वकील साहब क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम आशीष सरोज है जी। मैं जंघई का रहने वाला हूं। इक्कीस तारीख को जंघई में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला रात के समय कुछ पुलिस वाले उससे बयान ले रहे हैं वो महिला अपना रात के समय अपनी कार जो लोगों द्वारा उनके साथ करतूते की गई थी वो अपनी बया कर रही थी लेकिन उसके बाद भी बड़ी शर्म की बात यह है कि पुलिस मौके पे थी और सारी वीडियो ने पुलिस बनाया भी लेकिन पुलिस ने एक भी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया न तो महिला से प्रार्थना पत्र लिया गया वहाँ पे न तो कोई मदद की गई तो वहाँ पे एक आदमी था उस उसमें गाड़ी में दिख भी रहा था गाड़ी थी मौके पे लड़ी हुई गाड़ी थी वहाँ पे शासन प्रशासन के लोग मौके पे खड़े थे जी। जैसे मुझे जानकारी मिली कि इस केस को घटना को दबाया जा रहा चूंकि दलित महिला थी घटना को दबाने के प्रयास किया जा रहा था शासन प्रशासन द्वारा ऐसे मैंने तुरंत संज्ञान में लिया अपने उच्च जो हमारे अधिवक्ता गण हैं मैंने उनसे अपने सीनियरों से बात किया तत्काल उनको जानकारी दिया घटना के बारे में उन्होंने तुरंत हमको आश्वासन दिया कि आप महिला को लिवा के आइए उसको न्याय मिलेगा न्याय दिलवाएंगे हम लोग लड़ाई चाहे जितनी हद तक लड़ने पड़े वकील साहब कहाँ ले गए इनको पहले आप लोग पहले हमने इनसे संपर्क किया उसके बाद इनसे आप भी थी पूरा पूछा गया इन्होंने अपनी पूरी घटना को बया किया उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों के यहाँ अपने गंगा पार्क के यहाँ इनको पेश कराया उस समय कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं मिला वहाँ उस विभाग में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बैठे थे के सिंह जो ऐसे कुछ नाम था उनका उनके यहाँ मुकदमा हम लोगों ने अपने केस के बारे में बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा हमने कहा बिल्कुल उसके बाद वहाँ एस एच सराय मेमरेज को बुलाया गया मौके पे उसी समय उसी समय तुरंत उन्होंने सराय मेमरेज एस को बुलाया गया उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कोई आप पीड़िता को न्याय मिलेगा उसके बाद हम लोगों ने थाने पे आया हाँ। थाने पे काफी देर तक इधर उधर टाल मटोल करता करते रहे लोग करते रहे लोग आला अधिकारियों का आदेश आएगा अधिकार की अधिक, मतलब आश्वासन देने के बाद भी टाल मटोल होता रहा जी जी काफी हम लोगों ने काफी संख्या में थाने पे शाम से ही बैठे रहे दो बजे एक बजे रात जाके मुकदमा लिखा गया उसके बाद अच्छा। बड़े उच्च अधिकारियों द्वारा एक बजे रात लिखा गया इतना देर हो गया मुकदमा एक बजे रात लिखा गया उच्च अधिकारियों द्वारा मुकदमा एक बजे आदेश आने के बाद ही मुकदमा लिखा गया यानी अधिकारियों के पास कितने बजे आप पहुंचे थे अधिकारियों के पास तो मैं दिन में दोपहर में ही पहुँच गया था इलाहाबाद में गंगा पार्क देखिए शासन प्रशासन और वो भी पुलिस के खिलाफ 
मुकदमा लिखाना कितना टेढ़ी खीर है वकील अपने अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता के साथ जाते हैं दोपहर में भी पहुँचते हैं इनको मुकदमा लिखाने में बारह बजे रात एक बज जाता है यानी कहें तो बारह घंटे लगभग हो जाते हैं सोचिए कि आम आदमी को किस तरह न्याय मिल सकता है क्योंकि पुलिस के खिलाफ खड़ा होना आवाज उठाना किसी हिम्मत से कम नहीं है क्योंकि तरह तरह की कठिनाई भी आती है लोग धमकाते भी हैं पुलिस से डर भी बनी रहती है पुलिस कहीं ना कहीं कहती है फर्जी मुकदमे में भी फंसा देंगे लेकिन सोचिए इतनी मेहनत करने के बाद ये गए और रात एक बज गया मुकदमा लिखाने में फिर क्या हुआ वकील साहब उसमें उसके बाद में वहाँ उच्च अधिकारियों का आदेश आया ए सी हड़िया के निर्देशानुसार एस सराय महाराज ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया लोगों के खिलाफ हाँ। चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसके बाद ए सी पी द्वारा जांच किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई चल रही है इनका पीड़िता का मैंने मेडिकल भी कराया हाँ। लोगों को बहुत धमकियां आ रही हैं तुमको फर्जी में मुकदमे में फंसा देंगे आपको जी हमको तुमको जान से मार के फेंक देंगे तो जान से मारने की धमकी भी मिल रही जान से मारने की धमकी मिल रही है जिससे हम बहुत डरे हुए थे मैंने एक गरीब दलित महिला का न्याय मांगने के लिए क्या निकल पड़ा इनको न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ा हो आज मुझे जान का खतरा है मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि मुझे और मेरे अधिवक्ताओं को पीड़िता को सुरक्षा देने की कृपा करें कृपया इस इस घटना को देश बहुत प्रदेश पूरा शर्मसार हो गया है बहुत ही घटनाएं हो रही हैं इस समय और हम चाहते हैं सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारी सुरक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी करने यदि कुछ मुझे होता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं देखिए तमाम प्रकार से मुझे धमकियां मिल रहे हैं आउटसोर्सिंग अगल बगल से गांव देश से इधर से उधर से चारों तरफ मुझे एकदम जीना दुशवार हो गया है और हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं पीड़िता पीड़िता की भी बहुत समस्याएं हैं इनका इनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं जो कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसमें झेल वकील साहब ये धमकियाँ जो है ये जो आरोपी है इनकी तरफ से मिल रही है उनके उनके लोगों के साथ मिल रही है कैसे मिल रही है जी आरोपी की तरफ से मिल रहे हैं पीड़िता के घर पर लोग जाके फोन पे धमकियां दे रहे हैं उसके बाद में कुछ गांव के लोग भी हैं धमकियां दे रहे हैं कि उसको हम जान से मरवा देंगे क्या आ, क्या द, द, दबाव कैसा बनाया जा रहा है वो कह रहे हैं किसी तरीके से मुकदमे को समझाइए महिला को बयान को चेंज करवाइए आशीष को जेल भिजवा देंगे इनकी पूरी वकालत खत्म कर आपको जी देखिए यही होता है सबसे बड़ी चीज ये होता है कि इसीलिए किसी को न्याय नहीं मिल पाता जब कोई क्षेत्र का कोई वकील है जब किसी महिला या किसी पीड़ित को न्याय दिलाए के लिए आगे बढ़ता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं फिर महिला को मिलाते हैं आ, कहा नहीं बना रहा उनके मिलाने का प्रयास होगा फिर इनको फंसाने की तैयारी है तो इनको डर है मुख्यमंत्री से गुहार है कि वीडियो आप तक पहुंचेगा तो गुहार है तो जो महिलाओं का 1090 बनाया गया है महिलाओं के लिए तमाम सरकार पुलिस कॉलेजों में जाती है सार्वजनिक स्थानों पे जाती है प्रचार करती है कि महिलाओं की रक्षा के लिए सरकार जो है सतर्क है डायल एक निकाले गए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है ना जो इनके साथ खड़े हों उन, उनको सुरक्षा दी जाए इनको जान का खतरा भी है जिस तरह ये वकील साहब कर रहे हैं इनको काफ़ी दिक्कत भी है वकील साहब ये बताएं तो ये जिनके खिलाफ आरोप हुआ है उनका क्या हुआ अभी तक अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं चल पा रहा है पीड़िता का मेडिकल कराया गया है मेडिकल हो गया है बयान बाकी है और जाँचे ए सी द्वारा चल रही है जाँच चल रही है निलंबित हुआ कि नहीं दरोगा नहीं निलंबित की तो सूचना है कि दरोगा को निलंबित कर दिया गया है लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है अभी तक निलंबित कर दिया गया है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई जी, तो जो निलंबित किए गए हैं दरोगा जी क्या उसका कोई हार्ड कॉपी निकली है क्या कोई आदेश आया है कि नहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं दिखाई दिया इसका मतलब एक हो सकता है की अभी निलंबन न किया गया हो निलंबन होता है तो एक आदेश जारी होता है उच्च अधिकारियों द्वारा एक बाइट दिया जाए या तो उसको निर्देशित में लोगो को जनता को अवगत कराया जाता है की इस कार्रवाई में इनको निलंबित किया गया है गंगा पार एसपी कब निलंबित करेंगे मुकदमा दर्ज करने के बाद निलंबित कब करेंगे यदि आपने निलंबन किया है तो मीडिया सेल में बकायदा आइए मीडिया सेल में अपनी बात रखिए मीडिया सेल को लिखित दीजिए अखबारों में छपे चैनलों पे आए कि जो आरोपी दरोगा था उसे निलंबित कर दिया गया कहीं ऐसा तो नहीं मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा हमारे साथ पीड़िता भी हैं अभी तक जितना न्याय मिला है आप उससे संतुष्ट हैं बोलिए मुझसे बोलिए नहीं अभी संतुष्ट नहीं है नहीं। अरे आपका मुकदमा लिख दिया गया आ, आपका मेडिकल करा दिया गया बयान हो गया तो अभी आप अभी आप संतुष्ट नहीं है नहीं, नहीं। क्या चाहती है अभी हम न्याय चाहते 
न्याय में क्या क्या चाहते हैं जेल जाए आरोपी जेल जाए आरोपी तो जेल जाएंगे लेकिन उसका एक सिस्टम है मुकदमा दर्ज है कोई दिक्कत है आपको हमारे बहुत दिक्कत है पेट में दर्द सब दर्द बहुत परेशान है हमारा कुछ चौथा ना ही होता देखिए इनके साथ जो घटना घटाई गई है की गई है उससे साफ दिख रहा है ये खड़ी नहीं हो पा रही हैं इनको दर्द इतना है सोचिए घटना किस तारीख की है पाँच पाँच छः दिन बीत गया उसके बाद भी इनकी तबीयत खराब है आपका मेडिकल हुआ दवा हो रही है आपकी नहीं मेडिकल बहुत बहुत को, कोई दवा सरकार द्वारा या कोई दवा वा कराने का प्रयास हो रहा है नहीं कुछ नहीं हो रहा है नहीं आपको आपको भी धमकी मिल रही है हमके धमकी मिल जाता है जान से मारेगी कैसे लोग हैं फोन से धमकी आ रही है कोई कह कहके जा रहा है कह के कि जा रहे हैं फोन पे भी धमकी फोन से भी धमकी मिल रही है बच्चे को धमकी दे रहे हैं फोन कर कर बच्चे को क्या कहते हैं धमकी में की तेरी मम्मी कहाँ है उसको बुलाओ दबाव डालो ये सब बच्चों के लिए धमकी हमारे भी धमकी सब दे क्यों कि क्या दबाव डालो मुकदमा वापस लो लो ये हाँ। मुकदमा वापस लो ये सब ये सब बात होता है सोचिएगा मुकदमा वापस ले लें घटना को अंजाम दिया जाए दबाव बना के मुकदमा वापस कर दिया जाए तो बताइए न्याय कहाँ मिलेगा लोगों के अंदर डर कहाँ होगी मुकदमा होना चाहिए वकील वकील की मैं दाद देना चाहता हूं इनकी हिम्मत का दाद देना चाहता हूं कोई क्षेत्र का लोग आगे नहीं निकलते इनके क्षेत्र की घटना है ये आगे निकले और गए अब सोचिए इनके ऊपर कितना दबाव होगा पीड़िता के दबाव है ही वकील साहब के ऊपर भी दबाव है वकील साहब मुख्यमंत्री से आप कहना क्या चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अभी तक घटना में जो मेरे सहयोगी गण हैं पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस इस मामले को पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सामने आए हैं और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे सीनियर सीनियर अधिवक्ता हैं एडवोकेट लाला राम सरोज जी उसके बाद शिव प्रसाद जी हैं लाल बहादुर जी हैं महिला अधिवक्ता उमा पटेल जी हैं तमाम साथीगण हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे पीड़िता को न्याय दिला के रहेंगे चाहे मेरी जान चली जाए अब आपका भी दायित्व तो है आपको धमकी मिलेगी तो आप मुकर जाएंगी नहीं लड़ेंगी हाँ आपके साथ अधिवक्ता हैं आपके साथ मीडिया के लोग हैं हाँ। आपको कोई धमकाता है कोई डराता है तो मीडिया में आइए न्याय मिलेगा लेकिन अपने न्याय की लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा आगे आओ। आप खड़ी रहना होगा हाँ, खड़ी तभी रहे। आपको न्याय मिलेगा तभी अन्य बेटियों के साथ इस तरह घटना नहीं होगी। हम खड़ी रह हमारे साथ गलत भाव हमारा बलात्कार भाव हम का पीछे हटी दो दो आदमी बलात्कार करे हम पीछे हट जाए सही देखिए ये पिछला वीडियो आप देखे होंगे पूरी कहानी जान गए होंगे मेरा साफ साफ यही बताना है कि पीड़िता को जो है अभी भी न्याय का भरोसा नहीं है आखिर इनको न्याय का भरोसा क्यों नहीं है क्योंकि ये वर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं ये मुकदमा तो दर्ज हो गया वकील साहब लगे खबरें सोशल मीडिया पे चली प्रमुख समाचार पत्रों पे खबरें छपी खबर का असर हुआ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन अभी भी गोल मटोल हो रहा है अभी तक आरोपी दरोगा निलंबित हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है और इसके साथ साथ जो है इसलिए इनको भरोसा नहीं है कि इनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं हम मैं अब इस वीडियो के माध्यम से उच्च अधिकारियों से गुहार करूंगा पीड़ित महिला को न्याय मिले वकील साहब की जान की सुरक्षा इनके जान की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए यदि आपने दरोगा को निलंबित नहीं किया है तो उनको ऊपर निलंबन का कार्रवाई करिए जिससे जांच प्रभावित ना हो और जो जंगई चौकी पे और अन्य स्टाफ हैं या उनके साथ रहने वाले हैं उनको भी यहाँ से हटाया जाए वकील साहब इसके लिए क्या कहेंगे बिल्कुल जो भी इस घटना के में संलिप्त है और दरोगा का हमेशा साथ दिए हैं ऐसे सिपाहियों को भी निलंबन की कार्रवाई की जाना चाहिए जाँच में क्योंकि जांच प्रभावित करने के लोग प्रभावित कर सकते हैं हाँ। जी प्रभावित जांच प्रभावित करने के लिए अपने पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं कंटिन्यू हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी भी निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए नहीं होती है तो आप कम से कम उस उनके साथ रहने वाले को वहां से हटाइए जिससे जो जाँच हो उस जाँच में किसी जाँच हो सके तो मैं उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा की इसमें निष्पक्ष जाँच कराई जाए और माननीय मैं राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री से भी ये गुहार लगाना चाहूँगा मैं पीड़ित महिला को क्योंकि दलित महिला है क्योंकि दलित महिला इसको बहुत कष्ट है बहुत दर्द है कोई सामने नहीं आना चाह रहा था इस दबंग माफियाओं के खिलाफ क्योंकि कोई आवाज बुलंद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था उसका इतना क्षेत्र में आतंक था उस दरोगा का कि कोई सामने नहीं आना चाह रहा था ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं फिर आगे बताया जाएगा लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको और पीड़िता को सुरक्षा की गुहार लगाई जाए पीड़िता रो रही है रो मत आप रो मत न्याय आपको मिलेगा सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने 
देखिए रो रही है तकलीफे है कोई सरकार की तरफ इसका कोई इलाज नहीं कराया जा रहा है इसके साथ बहुत ही घृणित कार्य किया गया है इनको सही में इनको कुछ मदद मिलनी चाहिए थी गरीब दलित महिला है और इनका इलाज भी कराया जाना चाहिए था इनको और मैं समाज को भी एक संदेश देना चाहूंगा कि समाज भी समाज भी आगे आए और खुल के इस लड़ाई को लड़े मैं इनके आप, साथ आप रो मत आप रो मत जिस तरह वकील साहब आपके साथ है बहुत से लोग आपके साथ हैं, हाँ? बहुत लोग आपके साथ खड़े हैं आपको न्याय जरूर मिलेगा जब जब बेटियों पे जुल्म हुआ है लोग खड़े हैं चाहे बड़े बड़े कांड देखा गया है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कांड देखा गया है उसमें लोग आगे आए हैं आपके साथ भी लोग आएंगे वीडियो जो देख रहे हैं ना वो भी आपके पक्ष में खड़े हैं आपको न्याय मिलेगा आप रोइे मत वकील साहब इनकी दवा आप लोग कराइए जी दवा करा रहे हैं हम दवा करा रहे हैं जितना भी मदद हो सके कर रहे हैं हम प्राइवेट तरीके से दवा करा रहे हैं सब सब कुछ हम इनके साथ 24 घंटा खड़े हैं और इनको हमें उम्मीद है शासन प्रशासन से कि इनको न्याय मिलेगा इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते रहेंगे धन्यवाद हम देना चाहेंगे पत्रकार बंधुओं को कि जिन्होंने इतना कठिन समय में मेरा समय साथ दे रहे हैं और समय को निकाल के कीमती समय को निकाल के आपने मेरी बात शासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार जय हिंद जय भारत